，想什么呢？哦，没什么。你怎么在这儿？找你啊？找我干嘛呀？走，带你去个地方。哎哎，快走快走，我给你看看东西。你到底要带朕看什么呀？看，你看这刚出生三天的小马驹多可爱，是挺可爱的。喜欢就送你了，朕帮你找一个专业养马的人，去你香罗店上帮你养着。呃，其实我也不是非要养它。那我干嘛？我就是想给你讲三个故事。好，呃，第一个故事啊，从前有个人，他跟你说他特别喜欢这匹马，但其实他不是真的喜欢，他就是喜欢那个镶满了宝石的马鞍子。找啊？没没没没，还有第二个，第二个故事，曾经有个人，他被逼着来了这个马厩，然后不小心喜欢上了这匹马，但他觉得那个镶满了宝石的马鞍子更值钱，他就把马鞍子占为己有了。然后还有第三个人。这个人本来特别讨厌马，他被逼着来到了这个马厩里，然后这里的马都特别喜欢他，他也不小心喜欢上这匹马，但是他被坏人给骗了，他就把他那个镶满了宝石的马鞍子偷了过来，卖给了坏人，但他不想伤害那匹马的，他就用心给这个马做了个马鞍子。讲完了。嗯，所以你觉得这三个人哪个更可恨，然后更可恶？臣刚才说了三件事。陛下觉得哪一件听起来更可恨、更可恶？你接下来是不是让朕从这三个故事里面挑一个自己最喜欢的，然后告诉你？啊，对。你怎么跟你爹一模一样？啥？哎，陛下，这个问题我来回答你，因为他是老爷的种啊。见过陛下。刘二夫人为何在此啊？啊妾身近日在坊间听到一些传闻，那我这个人呢是个直肠子，听到了吧，不说出来就不痛快。呃，要是哪儿说的不好呢，陛下可千万别怪妾身呀。你说你的，怪不怪罪是朕的事。呃，这个坊间都说呀，皇后娘娘的娘，哦，也就是我们府上现在住的那位夫人，她是个妖女。你敢说我娘？哎你不会真相信他说的话吧？让他说。他用那个妖术呢，迷惑住了我们家老爷。我们家老爷啊，整天围着他团团转。哎，这些都不重要，重要的是他把这个妖术传给了他的女儿。胡说八道！我娘就我一个女儿，他传给谁了？娘娘，说给的就是你。我？我没学过妖术。这个百姓们都说，百姓们说的，呃，这个皇后娘娘呢，其貌不扬，她就是用这种妖术来迷惑住皇上你的。那不仅如此啊，她在后宫各宫都施展妖术，让后宫的这些男的呀，哎呦，整天都围着她团团转呐。尤其是那个那个那个御医，哎，你好，要说完，那个皇后娘娘呀。还施展妖术迷惑住了我们家老爷。本来呢，我们家老爷是属于让白玉进宫的，就是因为他用了这种妖术，成功的偷天换日，害了我们家白玉呀。你这话说的一点道理都没有。我哪让他们围着我团团转了？是他们自己非要围着我团团转，我还想知道我哪得罪他们了呢？嗯，你看，自己都承认了，是不是？呃，陛下，你可一定要为我们家白玉做主呀。夫人说完了吗？呃，差差不多说完了，其他的我就不跟你多说了。好，来人，呃、奴才在。掌嘴，你不会真相信他说的话吧？掌嘴，不，不是。皇上，我没做过，就是没做过。干什么？朕让你长那个泼妇的嘴。哦，我让你嘴里塞麻烦，侮辱皇后娘娘。陛下，我娘说话一时不知轻重，冲撞了陛下和皇后娘娘，还请陛下恕罪。但我觉得，我娘有句话，一定是事实。哪一句话？皇后娘娘的娘亲，的确是刘谢的夫人，皇后娘娘也的确是刘谢的女儿。陛下不是说过，不会喜欢刘谢的女儿吗？可可可，她
就是刘谢的女儿啊！陛下，你真的相信他吗？你真的了解他吗？管他真毒，走吧。啊！皇兄皇嫂。刘白月，我知道你要说什么，我自作自受，自取其辱，自作孽不可活，行了吧？你说我自作多情，我倒觉得你自作多情。谁说我要说这些啊？我就想问你一个问题：你跟你娘说来说去都是因为面子的问题，那你到底是因为喜欢皇兄想做皇后，还是因为面子想做皇后？我，其实。你也没有那么喜欢皇兄，是不是、啊？我也没有那么不如皇兄，对不对？你，呃，于太医，嗯，我这个绿色的面膜是有什么讲究啊？哎呀，这个绿色的呀，是海藻配方，敷上之后呢？你脸上的脏东西都吸出来了，你的皮肤啊就会变得像白玉姑娘一样光滑。哦，千万不能笑啊，可不敢笑。你笑完之后呢，你的皱纹会变多，就会变得像徐太妃一样。嘘。哎，哎，哎呀，各位姐姐，你们都是哪个店里的呀？我都还不认识你们呢。我是乾罗店的，我是内务府的，我也是内务府的，我是上善房的，我是宣城店的。哟，这位姐姐是陛下的身边人呀、啊？哎呀，陛下身边也没什么了不起的呀，最多就是比你们多了解陛下一点点吧。哎，啊，要我看啊，宫里这么多地方，也就宣城店最养人。又大又舒服，是不是？嗯、我还听说宣城殿有个小秘密，不知道姐姐知不知道啊？什么秘密啊？啊说是这个宣城殿在建的时候特别神秘，有那个，有鬼啊？不是，有宝藏？不是。那是什么呀？还说比我们多了解呢，看来你什么都不知道嘛。<笑>嗯，有密室。就这，搞了半天就说这个呀？哎，你知，<笑>你知道呀？算了，我也知道，我们都知道。啊，你们都知道呀？于御医，你这个消息不行啊！这算什么秘密？宣城殿有密室，全皇城的人都知道呀。啊、全皇城的人都知道啊。嗯嗯。看我这个，啊